কোরআন করিমে এই মর্মে পাঁচটি আয়াত রয়েছে তালাকের প্রকরণ তালাক রাজেই যেই তালাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার থাকে ইদ্দতের মধ্যে বললে বিনা বিবাহে ফিরিয়ে নেবে এমনিতে সাক্ষী রেখে ফিরিয়ে নেবে স্ত্রীকে বলবে তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম বা স্ত্রী যে অভিভাবক রয়েছে বা ভাই রয়েছে বলবে যে আপনার মেয়েকে আমি তালাক দিয়েছিলাম আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে না হ্যাঁ জি ইদ্দত মার হয়ে গেল ধরেন তিন তিন মাসিক বা তিন পবিত্রতা বা তিন মাস ইদ্দত বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে ইদ্দত পার হয়ে গেল এক তালাক দেওয়ার পরে তিন মাসিক বা তিন মাস পার হয়ে গেল এখন ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার আছে না নেই কিন্তু কিভাবে নতুনভাবে বিবাহ করার মাধ্যমে নতুনভাবে বিবাহ করার মাধ্যমে এই ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তার ওর ওপর কোনো অগ্রাধিকার নেই অন্য অন্যরা যেমন প্রস্তাব দিতে পারে তেমন সেও প্রস্তাব দিবে কারণ যেমনই বিচ্ছিন্ন বিবাহ কি ইদ্দত পার হয়েছে তেমনই তা তারা কি হয়েছে পৃথক হয়ে গেছে আর স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নেই কিন্তু ভালো করে বুঝে নেই মাসালা কারণ অধিকাংশ মানুষ মনে করি তো আমার স্ত্রী হ্যাঁ ইদ্দত পার হইলে কি হবে আমি বিয়ে করব কোনো অধিকার নেই ইসলামে ইদ্দত পার হয়ে গেছে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নেই এখন হেজাব পর্দা করা ফরজ হয়ে গেছে ইদ্দত যতদিন পার হয়নি না হেজাব করতে হবে না এবং বাড়িতে বিদায়ও করে দিতে হবে না বাড়িতে রাখতে হবে যাতে করে দুইজনে নিজের ভুলটা উপলব্ধি করতে পারে এবং একে অপরের অপরকে মানিয়ে নিতে পারে হতে পারে স্ত্রীর অন্যায় করেছে তো স্ত্রীকে স্বামী মানিয়ে নেবে অথবা হ্যাঁ এর বিপরীত হয়েছে সুতরাং একে অপরকে মানিয়ে নেবে সেই জন্য বাড়িতে রাখবে আল্লাহ রব্বুল বলেছেন এসব হেকমা এসব হচ্ছে রহস্য আর আমাদের দেশে জাহিলিয়ত হচ্ছে কি তালাক দেওয়ার সাথে সাথে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হ্যাঁ না হয় বাপের বাড়ি বিদায় করে দাও আর বিদায় যদি নাও করে কোনো ভালো মানুষ হয় তো নিজেই বিদায় নিজেই বিদায় হয়ে গেল আর না হলে ওর বাপ ভাই জানতে বলো যে তালাক দিয়েছে ও গাল ডাল দিয়ে ও তালাক দিয়েছে চল রাখবো না নিয়ে হাঁটলো তাই না সবগুলি উল্টো কাজ যখন ইদ্দত পার হয়ে গেছে তারপরেও ফিরিয়ে নিতে পারবে কীরকম নতুনভাবে বিবাহ করে নতুন মোহর ধার্য করে মোহর দিয়ে বিয়ে করতে পারবে যেমন অন্য অন্যরা বিয়ে করতে পারবে এখন অভিভাবক যার সাথে বিয়ে দেয় আর ওই মহিলা যাকে বিয়ে করতে রাজি হয় যদি মনে করে যে আমার ছেলে মেয়ে আছে অথবা ছেলে মেয়ে নাই থাকা আমার আগের স্বামী ছিল ওকেই বিয়ে করবো তা অসুবিধা নেই আর যদি বলে না না ওর ঘরে আর যাব না আর ওর ঘরে এই মেয়ে দিব না যখন তালাক দিয়েছে এরকম করে দিব না আর ইদ্দত পার হয়ে গেছে ওর সাথে সম্পর্ক কি আছে আমি অন্য কোনো ভালো ছেলে কে দেব অসুবিধা নেই তৃতীয় তালাক তৃতীয় তালাকের নাম হচ্ছে তালাকে বা আইন তালাকে বা আইন বা আইন মানে বানা এবিনা মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও বানা এবিনা মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া তো যখন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর কোনো সম্পর্ক থাকে না তখন এটাকে কি বলা হয় তালাকে বা আইন বলা হয় বুঝেছেন না তাহলে তালাকে রাজি খোলা তালাক আর তালাকে বাইন তালাকে বাইন কথাটি একটু আম ওর মধ্যে দুই রকম বা ওইটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে বেইন না সুগরা হ্যাঁ ছোট হ্যাঁ তালাকে বাইন আর একটা হচ্ছে বেইন না কুবরা বড় হ্যাঁ তালাকে বাইন বড় তালাকে বাইনের আর একটি নাম হচ্ছে তালাকে মোগাল্লাজা যেটা আমাদের ভাই বলছে তালাকে মোগাল্লাজা এখন তালাকে মোগাল্লাজার কথা আলোচনা হচ্ছে আর যেটা বাইন না সুকরা ছোট বাইন হওয়া ওইটা কি ওটা হচ্ছে এক তালাক দেওয়ার পরে বা দ্বিতীয় তালাক প্রথম তালাক দেওয়ার পরে অথবা দ্বিতীয় তালাক দেওয়ার পরে ইদ্দত পার হয়ে যাওয়া স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আছে কি শুনলেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আছে নেই কিন্তু এই সম্পর্ক কায়েম করতে পারবে পারবে কিসের মাধ্যমে বিবাহের নতুনভাবে বিবাহের নবায়নের মাধ্যমে আকদে জদিদের মাধ্যমে নতুন আকদের মাধ্যমে এটাকে বাইন না সুগার বিচ্ছিন্ন তো হয়েছে কিন্তু ছোট ধরনের বিচ্ছিন্নতা বিয়ে করে সংসারে নিয়ে আসতে পারবে বাইন না কুবরা এমনভাবে বিচ্ছিন্নতা হয়েছে যে আর ওকে কোনো মতে ফিরিয়ে নিতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই আসছে যতক্ষণ পর্যন্ত কথা এখন শুনে সেটা হচ্ছে তালাকে মোগাল্লাজা বা বাইন না কুবরা তারপরে যদি 
তৃতীয় তালাক যদি স্ত্রীকে দিয়ে দেয় তৃতীয় তালাক যদি স্ত্রীকে দিয়ে দেয় দশ বছর আগে এক তালাক দিয়েছিল তারপরে দশ বছর পরে আর এক তালাক দিয়েছে আর বিশ ত্রিশ বছর পরে আশি বছর বয়সে আর এক তালাক দিচ্ছে হ্যাঁ আগের গুলো কাউন্ট হবে হিসাব হবে না গেছে অনেক সময় হয়ে গেছে গেছে না আছে ধরা আছে ওগুলো আল্লাহর কাছে ধরা আছে হয়ে গেছে জি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও যদি রাগ করে তালাক একটা দিয়ে দেয় তৃতীয় তালাক ওইটাই ছিল শেষ শেষ হয়ে গেছে শেষ স্ত্রী আর নাই শেষ হয়ে গেছে এই তালাকের কথা আল্লাহ বলছেন ফাইন তাল্লা কাহা তৃতীয় তালাক যদি স্ত্রীকে দিয়ে দেয় তাহলে আল্লাহ বলছেন ফালা তাহিল্লাহ সেই নারী তার স্বামীর জন্য হালাল হবে দেয় মেম্বাদ ওর পরে এই তিন তালাক দিয়ে দেওয়ার মেম্বাদ মানে মেম্বাদের তালাক ইসালাস তিন তালাক দিয়ে দেওয়ার পরে কতক্ষণ পর্যন্ত কতদিন পর্যন্ত হাতা তানকে হা জওজান গায়রা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন স্বামীর সাথে বিবাহ না বসবে হাতা তানকে হা জওজান গায়রা তানকে হা মানে শুধু বিবাহ বসলেই হবে নাকি বিবাহর পরে তার সাথে সহবাস হইতে হবে জি বলেন সহবাস হইতে হবে বিবাহে যদি চুক্তি করে যে তাকে হিলা বা হালালা বলা এটা হচ্ছে হালালা বা হিলা কিন্তু বাংলাতে হিল্লা করে সেটা লয়ে লয়ে যুক্ত করেছে কিন্তু লয়ে লয়ে যুক্ত কোনো শব্দ নেই আসলে আরবিতে হালালা মানে হালাল করার পন্থা নাজাইজ পন্থা কিন্তু হালাল করার একটা হারাম পন্থা যাকে হালালা বলা হয় আর আর একটা হচ্ছে হিলা মানে একটা চোরা রাস্তা বের করা বাহানা হিলা বাহানা হিলা মানে বাঁকা রাস্তা খোঁজা জি কথা বোঝা গেছে না এই জন্য এটাকে হিলা বলা হয় অথবা হালালা বলা হয় এই কাজটি নবী করিম সাল্লাম প্রশংসা করেছেন তাই না হ্যাঁ কি বলেছেন স্বভাব হবে কেউ যদি কারো বিবিটাকে হালাল করে দেয় তো স্বভাব হবে না হ্যাঁ কি বলেছেন কি হবে হ্যাঁ শুধু ভাড়া করা পড়া তো ওই যে বিয়ে করলো ওকে আর কি লানত করেছেন আল্লাহ লানত রয়েছে যে হালালা করবে আর যে হালালা করাবে অর্থাৎ যার জন্য ওই যে আগের স্বামী বিয়ে করার আশে বৈশে আছে এসে ওর ওর ওপর লানত হবে আর স্ত্রী জানছে যে আমাকে বিয়ে করছে এক রাত দুই রাতের জন্য আমাকে ছেড়ে দেবে তার ওপর লানত হবে আর কার লানত হবে যে বিয়ে করছে যে আমার ওই বন্ধুর জন্য একটু হালাল করে দিই বা আমার গ্রামের মুসল্লি আর বিদাতি মোল্লা বুঝে হালাল করে দিই একটু কিছু পাঠাই আছে এরকম কিন্তু মসজিদে অমতি করে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ জি আশ্চর্য হবেন এটা না শুনলে বিশ্বাস করতাম না যে মসজিদের এমামগুলো বেশিরভাগ পাঠা কথা বোঝা গেছে গত রমজানে আসলে এক ভাই আমার কাছে ওর স্ত্রীকে ওই রাগে রাগে তিন তালাক দেওয়া হয়ে গেছে অথবা একবারই তিন তালাক দিয়েছে বেদাতিদের তো জানেন যে তিন তালাক দেওয়া বদ অভ্যাস যেটা তাদের মজহাবেও হারাম কিন্তু ওই হারাম কাজ সবাই করে তালাক দিলে ওই এক দুই দিতে জানে না ওরা এক দুই তালাক দিতে শুধু আলাদিসরা জানে কোরআন শোনা অনুসারীরা ওরা জানে না আজাইনা সাফি মালিক আহমদের অনুসারী যারা ওরা কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে বলছি যে হানাফি সমাজ দেব বন্দি হোক বেরোলি হোক এক তালাক দিতে যায় না কয় তালাক দেয় এক তালাক দিলে হয় একবার এক লোক তালাক লিখে এসেছে আমার কাছে মানে ও লিখতে জান লিখাবে তা আমি বলছি যে তুমি লিখে নাও এইভাবে এক তালাক সুস্থ মস্তিষ্কে আমি এক তালাক দিলাম বলছে যে সে কি এটা কেউ মানবে না দেশে আমি তিন লিখব আশ্চর্য কথা মানবে না আচ্ছা মানুক না মানুক তোমাকে শরীয়ত লিখাবো না আমি হারাম কাজ লিখাবো তোমাদের হানাফি ফেকার কিতাবে সারা বেকায়তে হেদায়ত আছে যে তিন তালাক একসাথে দেওয়া হচ্ছে তালা কোন বেদে এই জন মহারামন বেদাতি তালাক হারাম তালাক তারপরে তোমরা এটি করবে সে তো অশিক্ষিত ছেলে কিন্তু এইসব আলেম সমাজগুলো কি করবে জাতির কোন সংশোধনটা করছে এরা শুধু তৌহিদ আর সন্নতের বিরোধিতাই সমস্ত মেহনত পরিশ্রম লাগিয়েছে যার নামে যাওয়ার জন্য কিন্তু এইগুলো সংশোধনটা কে করবে তোমাদের এই ঘটনাতে আসি যাতে বিশ্বাস হলো যে ও মসজিদের বেদাতি ইমামগুলো অধিকাংশ এগুলো ভাড়াইটা পাঠা কথা বোঝা গেছে আসলে এক ছেলে যুব কল্প বয়সে বিশ থেকে পঁচিশ বছর বয়স হবে আর খুব একেবারে একেবারে কি বলবো তার পেরেশানি শেষ নেই তার অবস্থা ভেয়াল অবস্থা একেবারে কি হয়েছে 
আদ পাগলের মতো হয়ে গেছে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে তারপরে মোল্লারা ফতোয়া দিয়েছে যে ওকে হিলা করাইতে হবে হালালা করাইতে হবে তো কোথায় আর করাবে তো ওর মসজিদের যে এমতি করে মোল্লা তো ও বেশিরভাগ হ্যাঁ ও গ্রামের যত এরকম ঘটনা ঘটে নিজেই কি করে এ হালাল কাজ করে এই মেয়ে মহিলা সুন্দর ছিল এই লোকের স্ত্রী সুন্দরী ছিল অল্প বয়সী ছিল বিয়ে করেছে আর তারপরে ছাড়তে চায় না ও ছাড়ে না আর এই মহিলাকেও ভালো লেগেছে তার আগের স্বামী ছেতে নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে এও আর আসতে চায় না টেলিফোন করে স্ত্রীকে মানে যাকে তালাক দিয়েছে যে তুই চলাই তো হয়ে গেছে এক দিনের জায়গায় সাত দিন কয়েক মাস চলে যাচ্ছে চলাই না আমি যাবো না না আমি যাবো না কি অবস্থা আউজ অবিল্লা এটা গত রমজানের খবর বলছি যে হ্যাঁ কি জানা গেল এর থেকে যে মসজিদের বেদাতে মোল্লা ইমামগুলো এরা হচ্ছে ভাড়াইটে পাঠা যাদের পর আল্লাহ লানত রয়েছে যে লান আল্লাহুল মোহাল্লাল ওয়াল মোহাল্লালুল্লাহু যে হালালাকারী যে হালাল করে ওর উপর লানত রয়েছে আল্লাহ আর যার জন্য হালাল করার এই অপপ্রয়াস অবৈধ প্রয়াস অর্থাৎ আগের স্বামী তার ওপর লানত হয় আর যেই মহিলা এতে রাজি হয় যে অসুবিধা নেই আমাকে হালাল করা হোক আমার আগের স্বামীর জন্য তার ওপর লানত জি তার ওপর লানত আল্লাহ রবুল আলমী বলছেন হাত তানকে হাজান গায়ের যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ না বসবে বিবাহ বসতে হবে তার সাথে গত সপ্তাহে তফসিরে বলেছিলাম নেকার দুটি অর্থ হয় নেকার একটি অর্থ হচ্ছে হ্যাঁ বিবাহ বন্ধন আকদ আর আরেকটি হচ্ছে নাকাহ আনকে মানে সহবাস এইখানে এই অর্থ রয়েছে বিবাহ করতে হবে এবং তার সাথে সাথে সহবাসও হইতে হবে তার সাথে কি হইতে হবে সহবাসও হইতে হবে এবং নেকা যাকে বলে ইসলামের সংজ্ঞায় ইসলামের সংজ্ঞায় নেকা এই নয় যে এক রাতের জন্য বা তিন রাতের জন্য বা এক মাসের জন্য কোনো মহিলাকে হ্যাঁ গ্রহণ করলেন আপনি এটার নাম বিয়ে বিয়ে মানে কি এর সাথে চিরকাল আমি সংসার করব আজ ছেলে এই নিয়ত নিয়ে বিয়ে করছে আর এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করছে আর ওই মহিলাও বিয়ে করছে এর সাথে আমার জীবনটা কাটাবো ঠিক না তারপরে চললো না তখন তালাক একটা হ্যাঁ অগতির গতি হ্যাঁ নিরুপায় হলে তখন একটা রাস্তা জি জি এমার্জেন্সি ডোর সেটা বোঝা গেছে না এমার্জেন্সি ডোর না থাকলে হ্যাঁ যেমন চলে না ঠিক তেমনি ইসলামে তালাক না থাকলেও চলে না জি এ দাম্পত্য জীবন না হলে আত্মহত্যা হবে তাছাড়া উপায় নেই জি তালাক যদি না থাকতো কি হইতো এর সাথে সংসার করতে পারবো না সুতরাং কি করব আত্মহত্যা তালাক নেই তার মানে আত্মহত্যা ছাড়া কোনো উপায় নেই আয়াতের তর্জমাটা শেষ করে দিই আল্লাহ রবাল বলছেন ফাইন তাল্লাহ কাহা যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয় মানে এই যে আরেক স্বামী বিয়ে করলো আরেক স্বামীর ঘরে বিয়ে হইল বিয়ে করার পরে তাকে তালাক দিয়ে দিল হ্যাঁ তাহলে স্বেচ্ছায় তালাক দিল তার সাথে সংসার চলল না এই নয় যে ও মনে মনে নিয়ত করে আছে যদি চুক্তি নাও থাকে কিন্তু মনে মনে নিয়ত করেছে যে বেচারা অমুক ব্যক্তি ওরা স্বামী স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে তালাক হওয়ার পরে এখন না ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পেরেশান আছে কিন্তু ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় দেখছে না হয়তো চুক্তি হয়নি কিন্তু ভিতর ভিতরে নিয়ত করেছে আমি বিয়েটা করে নি এক দু দিনের জন্য তিন দিনের জন্য আর তারপরে তালাক দিয়ে দেবো তার ওপর লানত হবে কারণ এখানে স্থায়ীভাবে তার সাথে সংসার করার নিয়তে বিয়ে করেনি কিছু নেই বিয়ে করেছে হালাল করার উদ্দেশ্যে আমি ওর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে একে বিয়ে করছি সুতরাং তার ওপরে কি হবে তো এইরকম জরুরি নয় হালাল আর বিয়ের জন্য যে কন্ট্রাক্টের বিয়ে হ্যাঁ ওই মহিলার সাথে কন্ট্রাক্ট হয়েছে অথবা মহিলার বাবার সাথে কন্ট্রাক্ট হয়েছে বা মহিলার আগের স্বামীর সাথে কন্ট্রাক্ট হয়েছে যে একে কয়েকদিনের জন্য বা এক রাতের জন্য বিয়ে করো না কন্ট্রাক্ট শর্ত না যদি ভিতরও নিয়ত থাকে যে এই মেয়ে মহিলাটাকে হালাল করে দিয়ে দিই ওর সাংসারিক উপকার হবে তার ওপরও লানত হবে হ্যাঁ বিয়ে করেছিল তার সাথে ঘর সংসার করার জন্য কিন্তু পোষাইল না আল্লাহ বলছেন অতপর যদি তালাক দিয়ে দেয় ফালা জোনা আলেই হেমা তাহলে উভয়ের কোনো গোনা হবে না মানে আগের স্বামী আর এর এই মহিলার কোনো গোনা হবে না আইয়া তা রাজা পুনরায় ফিরে যেতে একে অপরের দিকে ফিরতি অর্থাৎ আবার বিবাহ বন্ধনে তাহলে একটা শর্ত হইল যে কখন হালাল হবে তিন তালাক তালাক মোগাল রাজার পরে হ্যাঁ অন্য জায়গায় স্বেচ্ছাতে বিয়ে হলো আর স্বেচ্ছাতে ওখানে তালাক হলো তালাক তলবও করেনি আর কোনো চুক্তিও করেনি আর ওরও নিয়ত ছিল না যে তালাক দেওয়ার জন্য বিয়ে করছি তালাক হইল আর তারপরে আর বিয়ের সাথে সাথে তার সাথে সহবাস কমপক্ষে একবার হয়েছে এটা হইতে হবে
একটা শর্ত আর একটা শর্ত আল্লাহ বলছেন যেটা বলে না অনেক এইটুকু শুধু বলা হয় ইন জান্না আইয় কি মাহুদুদ আল্লাহ হ্যাঁ আগের স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার সময় এটাও মোটামুটি নিশ্চিত হইতে হবে হ্যাঁ সম্ভাবনা সম্ভাবনা আছে কিসের ইন জান্না আগের স্বামী আর এই মহিলা যদি এই সম্ভাবনা মনে করে যে আছে বা এইটা নিশ্চিত মোটামুটি কি আইয় কি মাহুদুদ আল্লাহ যে তারা উভয়ে আল্লাহর সীমানাকে রক্ষা করতে পারবে আগের স্বামী যে আমাকে তালাক দিয়েছে তিন তালাক তিন ব্যার তালাক হয়েছে তারপরে ছুটেছে তারপরে ফিরে যাবে এখন চিন্তা ভালো করে করে নাও যে ওর কাছে গিয়ে আবার হ্যাঁ ঘর সংসার করতে পারবে না আবার ঝামেলা হইতে পারে যদি ঝামেলা না না ওর সাথে চলা যাবে না তাহলে না চলবে না বিয়ে করা এটাও একটা শর্ত যখন দেখছেন আশা করা যায় যে এখন সেও ভালো হয়ে গেছে হ্যাঁ অনুতপ্ত লজ্জিত তার তিক্ত অভিজ্ঞতা আর ওই রকম খারাপ আচরণ করবে না স্বামী আর এও এরও চরিত্র কিছু খারাপ থাকলে এও সোজা হয়ে গেছে তিন তালাকের পরে হ্যাঁ আর এক সংসার থেকে ফিরে আসছে আবার এদিকে সুতরাং আর এও খারাপ আচরণ করবে না স্বামীর সাথে দুইজনে যদি নিশ্চিত হইতে পারে মোটামুটি যে আল্লাহর সীমানা আকে রক্ষা করতে পারবে তাহলে ফিরবে এটাও একটা শর্ত আলমারা বলেছেন অতিল কে হদুদুল্লাহ আর এ হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলম নির্ধারিত সীমানা ইবাইয়ন হালি কৌমি আলমন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ রবের বিশদভাবে বর্ণনা করছেন